एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के हमारे लेक्चर टॉपिक हो चाहे जॉन डानेर खूब फेमस एक था पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जेहेतु पोएम तो अनेक लम्बा हो गया पोएम के दो भिडियो कर पार्ट वन पार्ट टू कर प्रथम पार्टे शुद्ध फार्स स्टैंडाटाई डिसकस कर सेकेंड पार्टे रेस्ट अब दूटा स्टैंडा डिसकस करब जन डान मारा जाए सिक्सटीन थार्टी वाने और मारा जा बचर पर सिक्सटीन थार्टी थ्री ते तर अनेकगुल पोएम पब्लिश कर संगस एंड सनर टाइटल दिए खने अनेकगुल पोएम मध्य एट एक तो जे सब पोएमे पोएट को टाइटल दिए रखे ना तो सब पोएमे साधारण तो फार्स्ट लाइनटाई टाइटल हिसाब से काउंट कर गो कैच ए फलोईंग स्टार ये पोएम फार्स्ट लाइनटाई टाइटल हिसेबे देखा जनडान होनार समय खूब प्रमिनेंट एक पोएट जनडान के बला है मेटाफिजिकल लावर पोएट मेटाफिजिकल लाभ मेटाफिजिकल पोएट्री एसबर जो जन डान आसले बसि ख्याति पॉइंट शुरू करार आगे एक बोलते चाहिए पोएम एक्चुअलि यार सबजेक्ट अनेक थीम तो अनेक डिफरेंट जीगो साधारण पोएम पढ़ी ता पोएमटार थीम जीतु एक कन्ट्रोवार्शियल यह शुरू करार आगे एक बोलते चाहिए जन डान तर रिडार के चालेज कर सूंदर ए सत् गुण एक साथ नार मध्य पाव सम्भव ना सो एटारे अने अने दिमत थकते अने के आर टपिक एनजय करते हार्ट होते यही आगे एक रखते चाहिए होते जन डान जे समय ये कविता लिखे से ओ समय तर स्टेट अफ माइंड होते से रिसेंटलि विट्रेयल फेस कर मे तर मन भेगे विश्वास भेगे यज होते सो ये हमें बोलो मैं हार्ड हो कि नहीं नर्माली जो क्लस पोएम पढ़ाई देखा जाए जो फिमेल स्टूडेंटरा एक अफेंडेड है सो आउ से जे अफेंडेड हार कि नाई आउ रदार से जे से जे एत फानी एक एत स्मार्ट एक रिवेन्सटा नहीं हार्ट कर तरह से एक रिवेन्स नहीं है तो ये आसले उल्टो एप्रिसिएट करते बोल और से डेंट मिन ये ट्रु हो गए ये तो स्टेट अफ माइंड वो समय वो जमन स्वाभाविक हमारे लाइफ देखी ये जो कारो रिलेशनशिपे देखा जाए जे एक समय पर जो ब्रेकअप है देखा जाए जो समय से अनेक नेगेटिव कथा बार्ता बोलो बोलिए को दिन को रिलेशनशिपे जाब ना सब ल खराब सब मेर खराब डजन मीन से एकदम सरियसलि एक्चुअलि से लाइफे कर होते जो उस समय तर मन खराब छो समय तरह माथा उठाई एस देखे बोले पर चेन्ज हो जाए स्वाभाविक तो यही पोएम जो लिखे जन डान चालेज कर रिडार लिसनार्वर कख भाव एक नारी सत् सुंदर होते पर होते ओई समय तरह से फील हो कारण आप देखे जन डान पढ़े एनिर प्रेमे पड़े एवं से ताके वि सो से विवाहित लाइफ भलोई छो तर मान होते एरपे से चिंता चेन्ज हो गए सो और आप जन डान पोएम पशापाशी अनेक पोएम पढ़े जेगूलते से विलाबेट के कत बस लाभ कर एगुलर से बुझिए तरह से एक नतून वार्ल्ड पवार मत विलाबेट के खुजे पाव यो पढ़े तर मानी तरह धारणा निश्चय चेन्ज हो गए तो समय से हार्ट ब्रोकन छो देखे ये लिखे से ये होते कारण बैकग्राउंड हिस्ट्री तेरह बैकग्राउंड पढ़े जन डान जे उत्तराधिकार सूत्रे जो सम्पत्ति पे से तीन टाजे व्यय कर एक हे बर पिछने और एक हे ट्रावलर पिछने और एक हे नारी पिछने सो एत नारी पिछने से जो समय व्यय कर टाक खरच कर निश्चय को फिमेल थे होते से भिट्रियल फेस कर होते रागे कारण मन खराब कारण तरह एम एक पोएट्री लिखा हो गए एम एक्टर स्टेटमेंट से दिए दिए गुड मरो ये पोएम पढ़े जेटा कि ना तर आकटा मोस्ट फेमास पोएम मध्य एक गुड मरो सो गुड मरोते देखे से लाभ नहीं क्यों बोले तर मानी ये चेन्ज होता है से जेने गे सो आउ से डोट गेट अफेंडेड टेक इट लाइटलि सो हम शुरू करी 
এই পোয়েমে আমরা দেখছি তিনটা স্ট্যাঞ্জা আছে প্রথম স্ট্যাঞ্জাতে সে আসলে ইম্পসিবল ষাটটা টাস্ক বা ষাটটা ইম্পসিবল কাজের কথা বলবে যেগুলো কোনোভাবেই কারো দ্বারা সম্ভব না এবং এগুলো বলার কারণ হচ্ছে গিয়ে এই ষাটটা কাজ যেমন ইম্পসিবল ঠিক তেমনি ইম্পসিবল হচ্ছে গিয়ে সুন্দরী এবং সৎ একটা নারী খুঁজে পাওয়া তাহলে আমরা শুরু করছি প্রথম স্ট্যান্ডাতে আমরা দেখব ষাটটা ইম্পসিবল চ্যালেঞ্জ বা ইম্পসিবল কাজ জনটান আমাদেরকে করতে দিবে তো এই ইম্পসিবল কাজগুলো করতে দেওয়ার কারণ হচ্ছে একটাই সে প্রুভ করার চেষ্টা করবে এইগুলো যেমন ইম্পসিবল একটা সৎ এবং সুন্দরী নারী খুঁজে পাওয়া ইম্পসিবল এটাই সে বলার চেষ্টা করবে শুরু করছি গো ওয়ান্ড ক্যাচ এ ফলিং স্টার বলছে যাও একটা ঝরে পড়া তারা ধরে নিয়ে আসো সো তারা কখনো হাত দিয়ে ধরা সম্ভব না কারণ যখন তারা খসে পড়ে যায় সো ওই যা ওই যা ওটা বেসিক্যালি জ্বলে জ্বলে পড়ে আগুন থাকে ওটার গায়ে এবং যেখানে পড়ে ওখানে দেখা যায় যে ওই ল্যান্ডেও অনেক ক্ষতি হয় সো কখনোই কারো পক্ষে সম্ভব না সে হাত দিল এবং ওই তারাতে তার হাতে এসে পড়ল আর ফলিং স্টার আমরা সবসময় হয়তো দেখে এসেছি বলিউডের হিন্দি মুভিগুলাতে যেখানে আমরা দেখেছি যে ফলিং স্টার দেখলে তারা উইশ করছে চোখ বন্ধ করে এবং এরকম একটা মানে একটা মিট বা কথার কথা যেগুলোকে আমরা বলি একটা প্রচলন আছে যে ঝরে পড়ছে তারা দেখলে তুমি যেটা উইশ করো ওটা সত্যি হয়ে যায় এটা ছাড়া আমি আমরা কখনোই এটা ছাড়া আমরা কখনোই ফলিং স্টার নিয়ে ওরকম কিছু জানি না বা একটু অন্তত জানি ফলিং স্টার হাত দিয়ে কখনো ধরা সম্ভব না সো একটা ইম্পসিবল টাস্ক সে এখানে দিচ্ছে যাও একটা ঝরে পড়া তারা ধরে নিয়ে আসা হবে যেটা কখনোই সম্ভব না সেকেন্ড সে বলছে গেট উইথ আ গেট উইথ চাইল্ড আ ম্যান্ড্রেক রুট বলছে যে ম্যান্ড্রেক রুট রুট মানে একটা শিকড় ম্যান্ড্রেক হচ্ছে গিয়ে একটা এক ধরনের গাছের নাম বলছে ওই গাছের শিকড় থেকে একটা চাইল্ড নিয়ে আসো কারণ ম্যান্ড্রেক এমন একটা শিকড় আমি চেষ্টা করব এখানে একটা আমার ফ্রেমে একটা পিকচার অ্যাড করে দিতে ম্যান্ড্রেক রুটের সো যে রুটটা ওটা শিকড়টা দেখতে একদমই হিউম্যান বডির মতো দেখতে এই জন্য সে বলছে যে যেহেতু ওটা দেখতে হিউম্যান বডির মতো ওটা থেকে আমাকে একটা বেবি বা একটা চাইল্ড আমাকে এনে দাও এখন জাস্ট বিকজ একটা শিকড় দেখতে হিউম্যান বডির মতো ডাজারমেন্ট আমি ওটা থেকে একটা বেবি তোমাকে এনে দিতে পারবো কারণ ওটা হিউম্যান না ওটা একটা রুট ওটা একটা শিকড় ম্যান্ড্রেক রুট আসলে আগের যুগে যখন কেউ জাদু বা এই ধরনের কাজগুলো করতো তখন ওরা ওই ম্যান্ড্রেক রুটকে ইউজ করতো কারো সোলকে ট্র্যাপ করার জন্য বা এই ধরনের কিছু বলা হয়ে থাকে এইসব কাজে ম্যান্ড্রেক রুট ইউজ করা হতো যেটা দেখতে হিউম্যান বডির মতো বাট ওটা থেকে কখনোই একটা চাইল্ড বের করে আনা সম্ভব না ওটার দ্বারা কখনোই সম্ভব না যে একটা আমাকে চাইল্ড দেওয়া সো সেকেন্ড ইম্পসিবল কাজ চলে গেল থার্ড বলছে টেল মি আমাকে বলো ওয়ের কোথায় অল পাস্ট ইয়ার্স আর এই যে আগের অতীতের এত বছরের যে সময়গুলো এগুলো কোথায় আমাকে বলো এখন সময়গুলো আমরা কাটিয়ে ফেলেছি কিন্তু ওই সময়গুলো তো কোথাও আমি জমিয়ে রাখিনি আমি তো তোমাকে বলতে পারবো না সময়গুলো কোথায় আছে যেমন আমি কালকে যে কাপড়টা পরেছি সেটা হয়তো আমি ভাজ করে আলমিরাতে রেখে দিয়েছি তুমি যদি আমাকে এসে বলো যে আমার কালকের কাপড়টা কোথায় আমাকে দেখো আমি তোমাকে দেখাতে পারবো কিন্তু তুমি যদি আমাকে এসে বলো কালকের সময়টা কোথায় আমি তো সময়টাকে বাক্সবন্দি করে রাখতে পারিনি বা সময়টাকে আমি কোথাও আটকে রাখা যায় না আমি জানি যেটা সময় চলে গেছে সেটা চলে গেছে ওই সময়গুলোর কোনো এরকম কোনো আলমিরাতে সময়কে বন্দি করে রাখা যায় না যেটা আমি বলতে পারবো যে ওইখানে আমার অতীতের সময়গুলো দেখে আসে ওটা আমার দ্বারা বলা সম্ভব না তো সময়গুলো আমি কাটিয়ে ফেলেছি ঠিকই কিন্তু ওই সময়গুলো কোথায় গেছে আমি জানি না সো তিন নম্বর ইম্পসিবল একটা কাজ সে আমাদেরকে করতে বলছে ফোর্থ লাইনে সে বলছে অর হু অথবা আমাকে বলো কে ক্লাফট ক্লাফট মানে হচ্ছে গিয়ে কেটে দেওয়া চিড়ে দেওয়া কোনো কিছু এভাবে ছুরি দিয়ে বা কিছু দিয়ে এরকম করে ছিঁড়ে দেওয়া ডেবলস মানে শয়তান ফুট মানে পা আমাকে বলো শয়তানের পা কে চিড়ে দিয়েছে সাধারণত আমরা ছোটোবেলা থেকে যখন রূপকথার গল্প বা শুনে আসি পড়ে আসি তখন বলা হয় যে ডেবেল যে থাকে যা যে কিনা আমরা রাক্ষস বলতে পারি শয়তান বলতে পারি ভূত বলতে পারি আমরা গল্পে যেটা শুনেছি বা পড়েছি তার পায়ের যে হিলটা গোড়ালিটা 
ওটা আমাদের মতো এরকম আমাদের মতো থাকে না ওই গোড়া যেটা একটা মাঝখান দিয়ে ওটার মধ্যে একটা ফাড়া থাকে একটা কাটা থাকে তো এভাবে এটা একটা আসলে আমরা যে রূপকথার বৈশিষ্ট্যগুলো পড়েছি এই যে টেবিল দেখতে এরকম হয় ওরকম হয় যেমন ছোটোবেলায় আমরা যখন দাদু দাদির কাছে বা নানির কাছে ভূতের গল্প শুনতাম তখন বলতো রাতে রাস্তা দিয়ে আসছিলাম হঠাৎ করে দেখি একটা লম্বা চুলওয়ালা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে বা একটা ভূত দাঁড়িয়ে আছে এই যে লম্বা চুল এটা মানে তখনকার দিনে একটা এক ধরনের মানে সবাই গল্পে ইউজ করার একটা বৈশিষ্ট্য ভূতের একটা বৈশিষ্ট্য তারা হঠাৎ করে পদ আঁকলে পথ আঁকলে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের চুল লম্বা হয় অনেক সময় তো আগের দিনে ভূতের গল্প বলতো সে অনেক একটা মহিলা লাল শাড়ি পরে অনেক অলঙ্কার পরে সে যে গুজে দাঁড়িয়ে আছে এরকমও গল্প আমরা শুনতাম তো এই যে আমরা একটা ক্যারেক্টারাইজেশন করে ফেলি ভূতের বা এই রাতের বেলা রাস্তায় বের হলে আমি কিছু দেখে ভয় পাবো ওটার একটা আমরা ক্যারেক্টারাইজেশনে আমরা একটা ফেলে দিই আমরা বলি যে রাতের অন্ধকার আমি হঠাৎ করে একটা ছায়া দেখলাম বা এটা দেখলাম এই ধরনের কোনো কিছু যখন আমরা কোনো ফিল্ম দেখি আমরা দেখি দেখা যদি হঠাৎ করে একটা মানুষ আসলো তার চেহারাটা একদম বিদ ঘুটে অনেক খারাপ একটা চেহারা দেখা যাচ্ছে সে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের বডিতে সে চলে আসতে পারছে বডির শেপটা সে নিয়ে নিতে পারছে এই যে এগুলো কতগুলো ক্যারেক্টারাইজেশন অফ দ্য থিংস উই ওয়ান্ট টু প্রেজেন্ট বা যেগুলো আমরা ফুটিয়ে দেখাতে চাই দিজ আর সাম ক্যারেক্টারাইজেশন অফ দোজ থিংস যেগুলো আমরা কাল্পনিকভাবে এগুলো যেগুলো বানাই তো ঠিক তেমনি ডেবেলের ফুট যখন কোনো ফিল্মে বা কোনো বইয়ে বা গল্প বলার সময় বলল যে হঠাৎ করে পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার পাটা মাঝখান দিয়ে চিরা তার মানে আমি বুঝে গেছি সে মানুষ না সে একটা ডেভেল এরকম কিছু ও সো এখন এটা তো কমপ্লিটলি একটা রূপকতার একটা গল্প বা বলে আসা অনেক দিন ধরে একটা স্টাবলিশ হয়ে যাওয়া একটা জিনিস তো এটা আসলে কে চিড়েছে বা এই তার ডেবিলের পাটাতে ধরে কে কেটে দিল এমন কিছু আসলে আমাদের জানা নাই বা কে করেছে আমরা জানি না এটা জাস্ট হয়ে গেছে ছোটোবেলা থেকে আমরা ওভাবে শুনে এসছি বা দেখে এসছি কেন ওটা ডেবিলের পাটা কাটা বা কে কেটেছে এটা আমরা জানি না কারণ এটা তো আদৌ সত্য না এটা একটা জাস্ট কাল্পনিক একটা চরিত্র সে বলছে যে কে সেই ডেবিলের ফুডটা কেটেছে তো সেটা আমাকে বলো এখন এটা একদমই অসম্ভব একটা ব্যাপার কারণ প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে ডেবিলের ফুড যে আসলে কাটা সেটা আমরা জানি না ডেবিল আছে কি নাও আমরা জানি না তারপরে আর যে এই যে কাটা ফুডটা কেন হলো সেটা তো জানার প্রশ্নই আসে না তো এটা একদমই আর একটা ইম্পসিবল কাজ পাঁচ নম্বর লাইনে সে গিয়ে বলছে টিচ মি আমাকে শিখিয়ে দাও টু হিয়ার শুনতে মারমেদ সিঙ্গিং এই যে মৎস্য কন্যারা যে গান গায় ওটার গা ওদের গানগুলা কেমনে শুনতে হয় আমাকে একটু শিখিয়ে দাও এখন এটা সেম ডেবেলের ফুটের মতো আরেকটা ইম্পসিবল জিনিস কারণ মারমেট অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে না মারপেট আমাদের আরেকটা কাল্পনিক একটা চরিত্র আমরা ছোটোবেলায় মুভিতে দেখেছি বা বইয়ে পড়েছি মুখে মুখে গল্প শুনেছি সমুদ্রে নাকি মৎস্যকন্যা থাকে তাদের হাফ বডি থাকে মেয়েদের মতো বাকি হাফ থাকে একটা মাছের মতো এই জন্য তাদেরকে মৎস্যকন্যা বলা হয় ইংলিশে যেটাকে মারমেট বলা হয় এবং মারমেট নামে এখনও অনেক মুভিজ বের হয় অনেক কার্টুন মুভিজ আছে অনেক অ্যানিমেটেড মুভিজ আছে মারমেড নিয়ে এবং ছোটদের এটা খুব পছন্দের একটা ক্যারেক্টার কিন্তু মারমেডের এই যে মারমেডরা দেখতে খুব সুন্দর হয় তাদের বডি স্ট্রাকচার হাফ ফিমেল হয় হাফ ফিশের হয় বা তারা খুব ভালো গান গাইতে পারে এগুলো কমপ্লিটলি রূপকথার কতগুলা প্রচলিত কতগুলা কথা বা এই যে বৈশিষ্ট্য একটা ক্যারেক্টার যখন আমরা বিল্ড আপ করি তখন ওই ক্যারেক্টারকে আমাদের কিছু বৈশিষ্ট্য দিতে হয় তো এরকমই কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন আমরা যে ডেবিলের ফুটকে কাটা হিসেবে দেখিয়েছি তার ফুটের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি সে রিয়েল না সে ডেবিল বা ভূতের ফেজ অনেক ভয়ঙ্কর হয় এর এরকম বৈশিষ্ট্য আমরা দিয়ে থাকি ওই কাল কাল্পনিক চরিত্রগুলা ঠিক তেমনি ওই মারমেডের কাল্পনিক চরিত্রের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মারমেড যেই মৎস্যকন্যাগুলা তারা খুব ভালো গান গাইতে পারে গল্পের সাথে এটাও প্রচলিত আছে মারমেডের গান যে একবার শুনেছে সে কখনো ফিরে আসতে পারে না সমুদ্রে যেই জেলেরা মাছ ধরতে যায় তারা যদি মারমেডের গান শুনে ফিরতি পথে আসার সময় হয় তারা জাহাজ ডুবি হয়ে মারা যায় না হয় তারা ওই যে পানির তলদেশে গিয়ে না হয় সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে যখন তারা মারমেডের গান শুনে গান শোনার পর 
তারা পাগল হয়ে যায় অথবা মারমেডরা তাদেরকে ধরে মেরে ফেলে তাদের গান একবার যারা শুনে তো মারমেডের গান শুনে ফিরে আসা কারো পক্ষে সম্ভব না যদি কাল্পনিকভাবে আমরা ধরে নিই জনডান শুনতে চাচ্ছে মারমেডের গান তাহলেও সম্ভব না কারণ গল্পেই বলা হয়েছে মারমেডের গান যারা শুনবে তারা কখনো ফিরে আসতে পারবে না এটা বাস্তবে তো এক্সিস্ট করেই না গল্পেও সেটা সম্ভব না তাহলে সে বলছে আমাকে শিখে শিখে দাও কিভাবে মৎস্যকন্যার গান শুনতে হবে তো সেটা আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব না তাহলে আমরা আরেকটা একদমই অসম্ভব একটা টাস্ক পেয়ে গেলাম ছয় নম্বর অসম্ভব কাজ সে আমাদেরকে দিচ্ছে বলছে অর টু কিপ অফ কিপ অফ মানে হচ্ছে কি কোনো কিছুকে বন্ধ করে রাখা স্টপ করে রাখা এনভিস এনভি মানে হচ্ছে হিংসা স্টিং মানে হচ্ছে কি জ্বালা স্টিংয়িং মানে যে জ্বলছে এটা যে হিংসার যে জ্বলন এটা কেমনে বন্ধ করে রাখতে হবে সেটা আমাকে শিখিয়ে দাও এখন আমি যদি কাউকে হিংসা করি কারো ভালো কিছু দেখলে যদি আমার খারাপ লাগে আমার হিংসা হয় ওই হিংসার জ্বালা বন্ধ করা সম্ভব না এটা কোনো রোগ না যেটা আপনি ট্যাবলেট দিয়ে সারাই নিতে পারবেন দিস ইজ সামথিং যেটা আমাদের মধ্যে আছে সো এখানে দুইটা জিনিস হওয়া সম্ভব একটা হচ্ছে গিয়ে হয় আপনি ওই মানুষটাকে হিংসা করবেন না তাহলে আপনার স্টিং হবে না জ্বলন হবে না আর যদি আপনি হিংসা করেন তাহলে জ্বলন হবে আমি হিংসা করব কিন্তু আমার জ্বলন হবে না এটা কখনোই সম্ভব না কারণ হিংসা আর জ্বলন একই জিনিস এই যে আমি আমার কোনো ফ্রেন্ডকে দেখলাম খুব ভালো পজিশনে সে চলে গেছে আমার থেকে আর আমার দেখে খুব বিরক্ত লাগছে আমি খুব হিংসা করছি তাকে আমার একদম গা জ্বলে পুড়ে ছায় হয়ে যাচ্ছে এটাই তো হিংসা এই যে জ্বলনটাই তো হিংসা আমি জ্বলবো আমি হিংসা করব কিন্তু জ্বলবো না এটা হওয়া সম্ভবই না তো এখন সে বলছে যে হিংসার জ্বলন আমাকে বন্ধ করতে দাও হিংসার জ্বলন বন্ধ করা সম্ভব না হিংসা বন্ধ করা সম্ভব আপনি ভালো মনের অধিকারী হলে কাউকে ভালো কিছু করতে দেখলে যদি আপনি বলেন যে বাহ সে তো খুব ভালো করছে আমি তার ভালো আশা করি তাহলে আপনার কোনো হিংসা হচ্ছে না মানে আপনার জ্বলনও হবে না কিন্তু আপনি বলেন যদি বলেন যদি আপনার তাকে দেখে এইভাবে পারছে ও পারছে অনেক সময় আমরা শুনে থাকি যখন কেউ ভালো একটা জব পায় আরেকজন খুব হিংসা করে বলছে জানি তো কেমনে পেয়েছে তার তো ওইদিকে পরিচিত আছে তাই পেয়েছে নিজের কোয়ালিটি দিয়ে পায়নি এই ধরনের একটা বাজে মন্তব্য করতে আমরা দেখি কারণ হচ্ছে তার হিংসা লাগছে সে মেনে নিতে পারছে না তার আরেক বন্ধু একটা ভালো জায়গায় গেছে তো ওটা হওয়া মানেই আপনার জ্বলন হচ্ছে আর এই হিংসা হবে জ্বলন হবে না এটা কখনোই সম্ভব না এখন এটা তো মোটামুটি এই বাকিগুলার থেকে মনে হয় সব থেকে অসম্ভব একটা জিনিস যে আমাকে হিংসার জ্বলন বন্ধ করতে দাও তো এই ধরনের কোনো ওষুধ এখনও পর্যন্ত দুনিয়াতে আবিষ্কার হয়নি এবং হওয়া হয়তো কখনো সম্ভব না যে আমি একজনকে হিংসা করব কিন্তু আমার একদমই খারাপ লাগবে না ওই হিংসাটাই তো খারাপ লাগা খারাপ লাগছে এটাকে তো আমরা হিংসা বলছি তো বলছে যে ওই হিংসার জ্বলন বন্ধ করতে আমি হিংসা বন্ধ করতে পারি হিংসার জ্বলন বন্ধ করতে পারে না হিংসার জ্বলন বন্ধ করতে আমাকে বলে দাও শিখিয়ে দাও তাহলে তো সম্ভব না তাহলে আরেকটা অসম্ভব কাজ সে দেখিয়ে দিল লাস্ট অসম্ভব কাজটা সে বলছে অ্যান্ড ফাইন্ড এবং খুঁজে বের করো হোয়াট ওয়াইন্ড এখানে এই ওয়াইন্ড মানে হচ্ছে গিয়ে পাওয়ারকে বোঝাচ্ছে সার্ভ এমন একটা শক্তি যেটা কাজ করে টু অ্যাডভান্স সামনে গিয়ে নিয়ে যেতে অ্যান্ড অনেস্ট ম্যান একটা অনেস্ট একটা সৎ ব্যক্তিকে সামনে গিয়ে নিয়ে যেতে বা উন্নতি করতে সাহায্য করে এমন একটা পাওয়ার মানে এখানে হচ্ছে গিয়ে ওই পাওয়ারফুল লোকগুলা যারা চাইলে আপনাকে হেল্প করতে পারবে ওরা যে আমাকে এমন একটা পাওয়ারফুল লোক বা এমন মানে এমন একজন লোক তুমি খুঁজে এনে দাও যার পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব এখানে এটাই বলছে যে কিনা সাহায্য করছে একটা সৎ ব্যক্তিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে এরকম কাউকে তুমি আমাকে খুঁজে বের করে দাও এখন এটা তো এখনকার সময়ে খুব বেশি এক আনকমন একটা জিনিস বা একদমই দেখা যায় না এমন একটা জিনিস কোনো সৎ ব্যক্তি বা একটা সৎ কাজ করছে তাকে হেল্প করে যে আমরা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব আমার পাওয়ারটা আমি ওইদিকে খরচ করতে চাই না আউট রাদার হেল্প সাম ওয়ান যে কি না ডিজনেস কাজ করছে কারণ তাকে হেল্প করলে হয়তো আমিও একটা লাভের অংশ পাবো তো এই এই রকম কিছু খুঁজে পাওয়া আর একটা অসম্ভব কাজ সো অনেস্ট মাইন্ডকে কেউই হেল্প করতে চায় না কারণ হচ্ছে গিয়ে তাতে তার কোনো বেনিফিটস নাই এটা এখনকার সোসাইটির কথা চিন্তা করে বলা যায় তো এখন আমরা দেখি ফার্স্ট স্ট্যান্ড যাতে ষাটটা অসম্ভব কাজ জনডান আমাদেরকে বলেছে যে এটা এটা তোমরা আমাকে করে দাও 
এখন এই কাজগুলো এত বেশি অসম্ভব যে এতটাই অসম্ভব আমার পক্ষে কখনো এগুলো করে তাকে বলা সম্ভব না যে আমি এটা করেছি এটা সম্ভব তো বলছে এগুলো বলার কারণ কি এইগুলো বলার কারণ হচ্ছে গিয়ে সে বলছে এই সার টাকা যেমন ইম্পসিবল ঠিক তেমনি ইম্পসিবল হচ্ছে ওই একটা মেয়ে খুঁজে বের করা যে কিনা সুন্দরী হবে এবং সৎ হবে আমি পোয়েম শুরু করার আগেই বলেছি একটু নারী বিদ্বেষী এই পোয়েমটা একটু তিনি মেয়েদের উপর রেগে আছেন এমন একটা পোয়েম এই জন্যই সে এমন একটা কথা বলছে সো আমাদের ফার্স্ট পার্ট এখানেই শেষ বাকি পোয়েমের এক্সপ্লেনেশনের জন্য আপনারা নেক্সট ভিডিওতে পার্ট টুটা দেখবেন ভিডিও ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান